ingegneri iodici del CNR, l'Istituto IMM, stamattina qui al convegno sulla manutenzione integrata nel mondo Industria 4.0 è intervenuto su quella che noi pensiamo essere la nuova frontiera proprio del mondo della costruzione aeronautica. Cioè da un lato diciamo, la, i propulsori ibridi e, i nuovi, e poi la sensoristica, quindi le fibre accoppiate ai materiali innovativi quindi con l'innesto di, 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 delle fibre che consentono in termini anche di ottimizzazione della manutenzione di ottenere vantaggi notevoli sia da un punto di vista della ma manutenzione del velivolo ma anche in termini di costruzione pensando a dei nuovi materiali intelligenti. Sì, sì, è una tematica molto importante nell'ambito aeronautico sviluppata già da qualche anno. In effetti, come ha detto lei, si aprono prospettive nuove sia per quanto riguarda la manutenzione innovativa, intelligente, ma anche nella migliore conoscenza di materiali da poco usati in ambito aeronautico come materiali compositi. La possibilità di inserire sensori in fibra ottica eh, all'interno del materiale consente un monitoraggio preciso e puntuale di difetti, di laminazioni, rotture, cricche, cosa che ovviamente si fa attualmente con ispezione offline del pezzo con tecniche tradizionali tipo i raggi X o tipo i liquidi penetranti. Quindi noi abbiamo collaborato negli anni con la linea aeronautica prima, ora Uh, poi, poi Leonardo, film meccanica, poi Leonardo, a diverse attività sia sulla manifattura dei, dei compositi con queste fibre annegate. Quindi il primo passo è stato dimostrare la fattibilità del processo e poi la uh, compatibilità della fibra col materiale, quindi che non, che non alterasse le proprietà meccaniche del materiale. Poi abbiamo usato le fibre anche sui materiali metallici tradizionali, le leghe di alluminio per fare un monitoraggio stavolta del grado di corrosione perché le fibre misurano pure il grado di salinità e eh, insieme al grado di salinità anche la risposta meccanica, quindi quando l'innesco della, della corrosione porta a un comportamento diverso al comporta dal comportamento normale, quindi quello elastico, siamo stati in grado di predirlo. E infine abbiamo sviluppato eh, in ambito di vari progetti europei Uh, strumentazione imbarcabile che potesse leggere questi sensori in fibra poiché non ce n'era abbiamo iniziato a, a svilupparla con componenti commerciali non certificati quindi abbiamo fatto prove di laboratorio e siamo arrivati a produrre due prototipi negli ultimi anni che invece hanno superato le certificazioni e quindi hanno volato sia su voli Airbus uh, C27 quindi Spartan aereo militare e ultimamente sulla TR modificato nell'ambito dei progetti Clean Sky Ora per quanto ci riguarda come ente di ricerca la nostra attività finisce perché abbiamo portato questi, questi oggetti a un TLR6, eh, sta all'azienda continuare a sfruttare queste competenze e anche i brevetti che abbiamo fatto negli anni. Eh, ma in, in Italia in particolare nel mezzogiorno sui materiali compositi con l'esperienza sul 787 siamo forse la parte del paese più avanzato in questi termini, quindi il ruolo di un ente come il CNR e delle strutture pubbliche a supporto delle imprese forse sono la chiave che ci consentirebbe in futuro di avere una posizione predominante anche sul mercato internazionale. Assolutamente, a cominciare dalle prime esperienze fatte sempre in ambito a Leni a Foggia, ancora prima che a Grottaglie, dove i compositi sono sono stati messi a punto e poi applicati a grottaglie su, su pezzi più grandi, l'interazione con strutture come la nostra, ma non solo la nostra ovviamente, noi siamo ingegneri sistemisti, quindi ci occupiamo del sensore e del sistema, ma soprattutto con coloro che si occupano del materiale, penso ai colleghi CNR degli istituti di materiali, è fondamentale perché c'è un travaso reciproco di competenze, da, dal lato nostro competenze accademiche che forse non hanno la maturità aziendale. Dal lato dell'azienda invece il demanding, quindi la richiesta di prestazioni, di sviluppi che noi, ai, quali, ai quali magari noi non arriviamo spontaneamente, che non ci vengono in mente. Quindi io ho trovato sempre negli anni molto utile questo, questa interazione. Purtroppo non sempre eh, come dire, sistematica, l'azienda si muove a strappi. E per un qualche anno accelera su certe tematiche, poi le vicende aziendali, le riorganizzazioni anche politiche che ci sono state all'interno di grandi aziende come quelle di Finmeccanica hanno portato a a mio avviso a dei ritardi che hanno fatto solo male i progetti di Beh, lei ha aperto una, una pagina diciamo eh, chi, chi ha, eh, determinante per capire negli ultimi anni che è successo in Campania perché eh, lei ha fatto riferimento all'ATR all'applicazione sui pannelli di ATR di, di materiali di sensoristica eh, però in realtà quelle erano attività e progetti per un nuovo velivolo che poi non si è mai fatto. Lo so, lo so, è ancora allo studio purtroppo, il famoso Green, non mi ricordo come aircraft, tanto finanziato in ambito Green Sky, è ancora un oggetto che non si sa se verrà alla luce, vedrà la luce. Il problema è che a volte la politica sposta altrove gli interessi, non dimentichiamoci che negli anni Napoli ha perso, Pomigliano ha perso tanto lavoro, la fusoliera del C27 non si fa più da noi, 
la TR non si assembla più da noi. Insomma c'è da dire che da questo punto di vista la politica si è dimostrata miope certe volte.